അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊപ്പൻ സ്മാളിൻ്റെ വ്ളോഗായിട്ടാണ് കാരണം അന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര തിരക്ക് കാരണം അതായത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു മാത്രമല്ല രാത്രി സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് തിരക്ക് ഒഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ച ഷോപ്പും ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ പോലും കാണാത്ത ശരിക്കും കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നല്ല അബായ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാധാ നല്ല മോഡലായിട്ടുള്ള ടോപ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളക്ഷൻസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കാണിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ച ഷോപ്പ് ഒന്നിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും ഞാനും കാണാത്ത കുറച്ച് ഷോപ്പ്സാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കളക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോക്ക് ലേഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതൊരു ഹാളാണ് ഹാളിൽ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളത് ശോഭ സിറ്റിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഒരു ഭാഗം പ്ലാസോ പാൻസും ഷാളിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഷോപ്പല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കേട്ടോ ഇത് സരാബ് എന്ന് പറയുന്ന അറേബ്യൻ ഫർദയുടെ കളക്ഷൻസാണ് നല്ല ക്ലോത്സാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ഹെവി വർക്കൊന്നുമല്ല ഹെവി ക്ലോത്തും അല്ല എല്ലാം നല്ല നല്ല റേറ്റിലുള്ള നല്ല റേറ്റല്ല നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്വാളിറ്റി റേറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു റേറ്റിൽ നല്ല ക്ലോത്ത്സ് നല്ല അബായ കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഈ ഒരു കാണുന്ന അബായ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഹെവി വർക്കല്ല ഹെവി ക്ലോത്തല്ല ഒന്നും ഹെവി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അവിടെ എല്ലാം നല്ല കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു അറേബ്യൻ കളക്ഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ അബായ കളക്ഷൻസും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും കളറിലോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് കാ എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് മുന്നിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ച ഒരു അബായായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല വെറൈറ്റി നല്ല മോഡൽ അബായ കേട്ടോ സെറ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോയില്ല പിന്നെ അമിഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന കിഡ്സ് വെ കിഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് നല്ല മോഡലായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തന്നെ എല്ലാം നല്ല മോഡലായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ കടയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ആളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടോപ്സാണ് നല്ല നല്ല മോഡല് ടോപ്സാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലും കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ തന്നെ പറ്റിയ നല്ല മോഡലായിട്ടുള്ള നല്ല നൈസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാ തരക്കാർക്കും ഇടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ലൂസ് പാൻറ്റാണിത് പല ദിവസം എല്ലാം എന്നാൽ ലൂസ് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മോഡലായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടോപ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു കടയ്ക്ക് കയറി ഇതെൻ്റെ മാമിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒപ്പം പഠിച്ച ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മോ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്സും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മറ്റേ ഇതിൽ സാധാ ചുരിദാർ ഒരു തന്നെ അവിടെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സാധാ ടോപ്പും ചുരിദാറും ഒക്കെ ഇത് കോൾഡ് കവറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഗോൾഡ് കവറിങ്ങിൽ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുന്നതൊക്കെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു സൂക്ക് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയ ഒരു ലോകമാണ് ആ ലോകത്ത് പിന്നെ
നല്ല ക്വാളിറ്റി ലെതറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് പാർട്ടി ഒരു ബാഗാണ് പാർട്ടി ബാഗാണ് ഇത് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ആട്ടോ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ല കാരണം ഇത് എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാൻ്റെ കടയാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ചെരുപ്പാണെങ്കിലും ബാഗാണെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ഗാദറിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സാധാ ഒരു ഒരു ഫാൻസി കടയാണ് ഷോപ്പാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയ മുത്തുമാലകൾ പിന്നെ ഒരു ഭാഗം ഹെയർ ബാൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇയറിങ്സ് ഇയറിങ്സ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നല്ല വെയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കടയാണ് പിന്നെ ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിം ഉള്ളതാണ് അത് ഉള്ളി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് പോയത് നേരത്തെ പോയത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എസ്കലേറ്റർ അല്ല ലിഫ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അത്രയ്ക്ക് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് പോയത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നല്ല ടൈം പിടിച്ച് എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി പിന്നെ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം പോയി പിന്നെ കുറച്ച് പേര് വീഡിയോ ഗെയിമിന് അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം മാത്രം അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ ടൈം പോകണതേ അറിയില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് കണ്ണേട്ടനാണ് ഞാങ്ങാറ്റി ഇവിടെ കണ്ണം പട്ടാമ്പി ഫിലിം ആക്ടറാണ് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മാം അറിയണ ആളുകളാണ് മാമൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഫുഡ് കോർട്ടാണ് ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അന്ന് പോയപ്പോൾ ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലേറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അലങ്കാരമൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ മുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ തേനീച്ച കൂട് പോലെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് മെനു നോക്കി ഞങ്ങൾ ബ്രോസ്റ്റ് ചിക്കനും പിന്നെ ബർഗറാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാതും എല്ലാ കുറേ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കുറേ കുറേ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മെനു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദോശ ആണെങ്കിലും പ്ലെയിൻ ദോശ പെപ്പർ ദോശ മസാല ദോശ ഗീ ദോശ എഗ് ദോശ വെറൈറ്റി ഒക്കെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ്സ് നോർമൽ ചീസി ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല എല്ലാ ഫുഡ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സംഭവം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ താഴെ പോയിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ കാണാൻ പോയത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ എല്ലാ കോവയ്ക്ക കാരറ്റ് ആപ്പിൾ ഇത് കാണുന്നത് ആപ്പിളാട്ടോ നെല്ലിക്ക അരി നെല്ലിക്ക അമ്പഴങ്ങ പിന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉപ്പിലിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അരി നെല്ലിക്കയാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിനെ കഴിച്ച് പിന്നെ മോഡിലേക്ക് പോയി മോഡിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് തുറന്നിരുന്നു ഇത് മെൻസ് വെയറാണ് മറ്റേ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ചെയ് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെക്ഷന് പിന്നെ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നല്ല പെയിൻറ്റ് ആണ് പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എടുത്തു പോയ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അ
ഇതാണ് അജ്ഫാൻ നട്ട്സ് നട്ട്സാണ് മറ്റേതാണ് ഡേ മാർട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും സ്പൈസസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു തേങ്ങന് അതേപോലെ ജാമ് എല്ലാം വൈനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു കാണുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ല സംഭവമാണ് നമ്മളങ്ങനെ റബ്ബർ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റോസ് പൂവിൻ്റെ പോലെയുള്ള ചോ ലോലി പോപ്സ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഇത് ഇതൊക്കെ റബ്ബർ പോലെയുള്ള സാധനമാണ് അതെൻ്റെ മേമാൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ചുക്ക് കറുവപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാതും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം കുറേ വെറൈറ്റി കാരക്ക ആണെങ്കിലും ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുന്നവർ വരിക പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടു ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും ഫ